गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण पाहणार आहोत लोकसत्ता संपादकीय विश्लेषणासहित अठरा मे दोन हजार वीस त्यापूर्वी जर तुम्ही आमच्या युट्यूब चॅनेलवर नवीन असाल तर टार्गेट गव्हर्नमेंट जॉब या आपल्या युट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा बाजूला दिलेल्या बेलायकॉनला क्लिक करायला विसरू नका आजच्या या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण दोन लोकसत्तामधील महत्वपूर्ण लेख पाहणार आहोत पहिला लेख म्हणजे सुधारणांवर समाधान आणि दुसरा लेख म्हणजे हातचे मतदार कोण याबद्दल आपण पूर्ण माहिती घेणार आहोत तर पाचव्या दिवशीच्या एकंदर सात कलमी योजनेतील दुसरा मुद्दा आरोग्य विषयक होता एकंदरीत जे सध्या पत्रकार परिषदा आणि ज्या काही कलमी योजना चालू आहेत एक, एक कलमी दोन कलमी अठरा कलमी सात कलमी पाच कलमी अशा एक सात कलमी योजनेतील दुसरा मुद्दा म्हणजे आरोग्य विषयक हा होता अनेक मुद्द्यांचे स्वप्नरंजन करोनाकालीन विशेष योजनांच्या वळकटीत कोमण्यास दे कोमण्यास देखील कौशल्य लागते ते अर्थमंत्र्यांनी पुरेपूर दाखविलेले आहे एकंदरीत जे सध्या करोनाचा जो वाढता प्रादुर्भाव आहे या निमित्ताने केंद्र सरकारने विशेष योजना जाहीर केलेल्या आहेत या काळामध्ये सुद्धा अर्थमंत्र्यांनी त्यांचे कौशल्य दाखविण्यासाठी कुठेही कासकसर काटकसर सोडलेली नाहीये सत्ता स्थापनेचा सहावा वर्धापन दिन येता येता ती स्थलांतरित मजूर चिरडले गेल्यावर आणि तिसऱ्या टाळेबंदीचा अखेरचा दिवस मावळण्यापूर्वी नरेंद्र मोदी सरकारचा करोनाकालीन अर्थसहाय्याचा पाचवा तसेच अखेरचा भाग जाहीर झाला एकंदरीत विद्यार्थी मित्रांनो अर्थसहाय्याचा पाचवा भाग त्यांनी जाहीर केलेला आहे या पहिले पहिला दुसरा तिसरा असे सुद्धा जाहीर केलेले आहेत यावरून एकच आपल्याला लक्षात यायला पाहिजे अर्थसहाय्याचा हा जे ते भाग जाहीर करत आहेत ही मालिका किंवा एखादी सिरियल वगैरे नाही आहे त्यामुळे हे भाग जाहीर करण्यापेक्षा एकंदरीत जेव्हा लॉकडाऊन एक पॉईंट शून्य लागू केले होते तेव्हाच ह्याची रूपरेषा एकंदरीत का आपण लॉकडाऊन जाहीर करायचं आहे आणि लॉकडाऊनमुळे कोणाला त्रास होऊ नये यासाठी जर योग्य वेळी जर शासनाने जर निर्णय घेतला असता म्हणजे मोदी सरकारने जर निर्णय घेतला असता तर आज जे बऱ्याच लोकांना जो त्रास होत आहे स्थलांतरित मजूर त्यानंतर विविध उद्योगधंद्याला जो फटका बसलेला आहे याला जबाबदार कोण याचा सुद्धा आपण विचार केला पाहिजे या पाच भागांच्या मालिकेच्या अखेरीस अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पंतप्रधानांनी घोषित केलेल्या वीस लाख कोटी रुपयांचा ताळेबंद सांगितला त्यानुसार सरकार खर्च करीत असलेली रक्कम वीस लाख कोटी रुपयांपेक्षा साधारण नव्वद हजार कोटी रुपयांनी अधिक दिसते हे सुमारे लाखभर कोटी रुपये पंतप्रधानांच्या मूळ योजनेत कसे काय निसटले हा प्रश्न सुद्धा उपस्थित झाला या मदत योजनेचा रविवारच्या अखेरच्या भागातील सर्वात महत्वाची घोषणा म्हणजे महात्मा गांधी नॅशनल रुरल एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी ऍक्ट म्हणजेच मनरेगा या योजनेसाठी अतिरिक्त चाळीस कोटी रुपयाची तरतूद केली आहे या आधी अर्थसंकल्पात याच योजनेसाठी मोदी सरकारने एकसष्ट पॉईंट पाच हजार कोटी रुपयाची तरतूद केलेली आहे एकंदरीत म्हणजे जर अभ्यास करून केवळ अभ्यासच करायचा असला तर अशा पदावर न राहता राजीनामे द्यावेत जेणेकरून अर्थव्यवस्थेचं नुकसान तर होणार नाही यामुळे यावर सुद्धा विचार करायला पाहिजे रविवारी त्यात आणखी चाळीस कोटी रुपयांची भर घातली गेली म्हणजे विद्यमान आर्थिक वर्षात या योजनेवर एक लाख कोटी रुपयाहून अधिक खर्च होईल त्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन जी योजना मूर्तिमंत भ्रष्टाचार होती आणि जी योजना सत्ता आल्यास ताबडतोब रद्द केली जाणार होती त्या योजनेची अपरिहार्यता मान्य करून इतकी तरतूद तिच्यासाठी का करण्याचा मोठेपणा सरकारने दाखविला म्हणून अभिनंदन आता अन्य तरतुदींविषयी आपण माहिती घेणार आहोत पाचव्या दिवशी एकंदरीत सात कलमी योजनेतील दुसरा मुद्दा म्हणजे आरोग्यविषयक होता या खात्यासाठी अधिक तरतूद करण्याचा मनोदय अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला तो आपलं आपण सुद्धा स्वागतच करू त्या निर्णयाचे पण ही रक्कम किती असेल हे मात्र त्यांनी सांगितलेले नाहीये म्हणजे एकंदरीत विद्यार्थी मित्रांनो याच्यावर अभ्यास करतील आणि आठवा अध्याय घेतील किंवा एकंदरीत म्हणजे वेगवेगळ्या जे सध्या हे चालू आहेत प्रेस कॉन्फरन्स चालू आहेत याच्यावर अभ्यास करून योग्य ते सांगतील अनेक ठिकाणी सरकार आता आरोग्य कल्याण केंद्रे स्थापू इच्छिते आणि जिल्ह्या जिल्ह्यांमध्ये सा साथीच्या रोगांसाठीही आरोग्य आरोग्य केंद्रे जी आहेत ती उभारली जाणार आहेत ही बाब तशीही छानच आहे 
हे अगोदर व्हायला पाहिजे होते ते आत्ता आपल्याला सुचलेले आहे पण हे स्वप्न अर्थक अर्थातच लगेच पूर्ण होणारे नाही इतकेच काय ते कधी आणि कसे पूर्णत्वास जाईल हेही सरकारने सांगितलेले नाही तोपर्यंत अर्थातच आहे त्या स्थितीत करोना भोगोसी असावे सादर हे सत्य आणावे लागेल हेच हे आणि असे अनेक मुद्द्यावरून स्वप्नरंजन करोनाकालीन विशेष योजनांच्या वळकटीत कोमण्यात कोमण्यास देखील कौशल्य लागते ते अर्थमंत्र्यांनी पुरेपूर दाखविलेले आहे या आधीच केलेल्या अनेक घोषणांचा अंतर्भाव त्यांनी गेल्या पाच दिवसात नव्या विशेष योजना च्या ज्या घोषणा केलेल्या आहेत हे सर्व त्यामुळे काहींना नव्याने उमगले असतील पण तूर्त दखल नव्या घोषणांची घ्यावी लागेल उद्योगांसाठी यातील दिलासा देणारी बाब म्हणजे करोना काळातील कर्ज समजा त्यांच्याकडून बुडले तर ते लगेच बुडीत मानले जाणार नाही म्हणजेच हे कर्ज प्रकरण दिवाळखोरी मानले जाणार नाही किमान एक वर्षाची मुदत त्यामुळे कंपन्यांना मिळेल त्याचप्रमाणे लघु उद्योगांनाही दिवाळखोरीसाठी देखील विशेष नवी योजना सरकारने जाहीर केलेली आहे तिचे स्वागत याचे कारण या काळातील अनिश्चिततेचा सर्वात मोठा फटका बसलेला आहे तो लघु मध्यम उद्योगांना या क्षेत्रासाठी दिवाळखोरीची मर्यादा रुपये एक कोटीपर्यंत वाढविण्यात आली असून त्यासाठी विशेष अधिसूचना जाहीर केली जाईल आपल्याकडे अशा कर्ज बुडवे सरास गुन्हेगारीकरण होतच आहे ते टाळण्यासाठी उपायांचा अंतर्भाव रविवारी जाहीर झालेल्या उपायात आहे ही अशी प्रकरणे हाताळण्यासाठी नवीन प्राधिकरणे नेमली जाईल एकंदरीत विद्यार्थी मित्रांनो यापूर्वी सुद्धा बरेच असे प्रकरण झालेले दिवाळखोरीचे आणि आता सुद्धा ऑफिशियली दिवाळखोरी करण्यासाठी जर मोदी सरकार व अर्थमंत्र्यांनी जर आदेश काढले असतील एकंदरीत आपली अर्थव्यवस्था म्हणजे आणखी विकसनशील होती परंतु ती आता मागासमध्ये जाण्यासाठी वेळ नाही लागणार याबद्दल आपण विचार करायला पाहिजे या उपायातील सर्वात बुचकळ्या टाकणारा मुद्दा म्हणजे सार्वजनिक आणखी खाजगी क्षेत्राचा तो सादर करताना खुद्द अर्थमंत्र्यांनीही गोंधळल्या होत्या यानुसार सरकारी मालकीच्या कंपन्या असलेल्या सर्व क्षेत्रे आता खाजगी कंपन्यांसही खुली केली जातील एकंदरीत या मुद्द्याचं स्वागत करावं की या मुद्द्याचं खंडन करावं हा विचार आपल्या मनात आला असेल विद्यार्थी मित्रांनो या मुद्द्याचं आपण खंडन करायला पाहिजे कारण जर खा सरकारी कंपन्या जे सरकारी मालकीच्या ज्या कंपन्या आहेत त्या जर त्यामध्ये जर आता खाजगी कंपन्यांसाठी जर खुल्या केल्या तर सरकारी म्हणजे कोणतंच प्राधिकरण सरकारी राहणार नाही एकंदरीत यापूर्वी सुद्धा बऱ्याच कंपन्या सरकारने खाजगी केलेल्या आहेत त्या जेव्हा नुकसान म्हणजे नुकसानीच्या काळामध्ये चालत असतात तेव्हा खाजगीकरण करत आहेत जेव्हा त्याचा योग्य पैसा येत नाही तेव्हा ते खाजगीकरण करत आहेत म्हणजे कोण्या आपल्या जवळील माणसाला किंवा उद्योग उद्योजकाला या कंपन्या विकल्या जात आहेत यावर आपण या मुद्द्याचं खंडन केलं पाहिजे आणि या मुद्द्यावर विचारसुद्धा केला पाहिजे पण तरीही त्यातील व्यूहात्मक महत्त्वाची क्षेत्रे जाहीर करून त्यात खाजगी क्षेत्रास प्रतिबंध केला जाईल जर माणसाच्या मेंदूवर जर खाजगीकरण नाही ठेवले आणि पूर्ण शरीर जर खाजगीकरण ठेवले तर मेंदूनी कितीही जरी आदेश दिले तरीही हात पाय विविध क्षेत्र कार्य करणार नाही याचा सुद्धा आपण विचार केला पाहिजे म्हणजे काही खाजगी क्षेत्रास प्रतिबंध केला तर चालणार नाही पण खाजगी क्षेत्राची गुंतवणूक का ठेवायची हा महत्त्वपूर्ण प्रश्न आहे एकंदरीत याचे उत्तर अर्थमंत्र्यांनी व मोदी सरकारने दिले पाहिजे म्हणजे काय सरकारी कंपन्या कार्यरत असलेल्या कोणत्याही क्षेत्रात खाजगी क्षेत्रास सात साद सध्या जो मजाव आहे एका बाजूला सरकार म्हणते अशा क्षेत्रात खाजगी कंपन्यांना येऊ दिले जा जाईल आणि ते योग्यच सध्याच्या व्यवस्थेत अणुऊर्जा निर्मितीसारख्या क्षेत्रात खाजगी कंपन्यांचा प्रवेश नाही तो यापुढे मिळेल असा अर्थ सरकारी नियमांचा काढावा तर लगेच पुढे विवाहात्मक क्षेत्रे जाहीर केली जातील असेही सीतारामन म्हणतात तसे असेल तर मग बदल तो काय आत्ताही काही व्यूहात्मक क्षेत्रामध्ये खाजगी कंपन्यांना प्रवेश नाही आहे तेव्हा या घोषणेचा समावेश कशासाठी हे कळावयास मार्ग नाही तसेच यापुढे अनेक क्षेत्रे सरकारी मालकीच्या कंपन्यांचाही चारपेक्षा अधिक असणार नाही असे सीतारामन म्हणल्या हे सर्व 
अतरक्य याचा स्पष्टीकरणासाठी नव्या खुलाशाची प्रतीक्षा करावे लागेल म्हणजे एखाद्या सदरील जे खाजगी क्षेत्राची जी गुंतवणूक ठेवलेली आहे म्हणजे आता नवीन ह्याच्यानुसार त्याचा अभ्यास करून येईल दोन तीन दिवसामध्ये आपल्यास लवकरच समोर येईल कशासाठी आणि कोणाच्या हितासाठी हे करण्यात येत आहे भारतीय जनतेच्या हितासाठी की खाजगी कंपन्यांच्या हितासाठी की अर्थमंत्री सीतारामन व मोदी यांच्या स्वयं हितासाठी याचा उपयोग करणार आहे एकंदरीतच येतील याची आपण प्रतीक्षा करू राज्य सरकारांना मदत करण्याविषयी अर्थमंत्र्यांनी रविवारी भाष्य केले त्यात भर होता तो आतापर्यंत केंद्राने राज्यांना किती उदार अंतकरणाने मदत केली ते सांगण्याचा याचा अर्थ राज्यांनी अधिक काही न मागता जास्तीत जास्त आत्मनिर्भर व्हावे एकंदरीत विद्यार्थी मित्रांनो यामध्ये वैयक्तिक मत आहे जर अर्थमंत्र्यांनी किंवा केंद्र सरकारनी मदत करण्या करायची नसेल राज्यांना जर आत्मनिर्भर होण्यासाठी सांगितले असेल तर राज्याचा जो वस्तू व सेवा कर येतो तसेच विविध कर येतात मग हे आकारण्याचा हक्क तरी केंद्र सरकारला कोणी दिलेला आहे याबद्दल सुद्धा विचार करायला पाहिजे यात एप्रिलपर्यंत देण्यात आलेल्या सेहेचाळीस हजार कोटी रुपयांचा करातील वाटा बारा हजार कोटी रुपयांची महसुली मदत संकट काळातच मुकाबला करण्यासाठी दिले दिलेले जे अकरा हजार कोटी रुपये आहेत आरोग्य मंत्रालयाने वितरित केलेले चार हजार कोटी रुपये आदींचा समावेश होता त्याखेरीज अधिक अधिक मदतीचा विषय झाला असता अर्थमंत्र्यांनी राज्यांना आता कशी अधिक उचल घेता येईल याचा तपशील सादर केला राज्याची कर्ज उभारण्याची मर्यादा केंद्र आता वाढवणार आहे पण यातील धक्कादायक बाब म्हणजे राज्यांना दिली जाणारी काही मदत ही आर्थिक सुधारणांशी जोडण्याची चार मुद्द्यांवर राज्यांनी काही एक सुधारणा केली तर केंद्र मदतीचा आपला वाटा देईल हा वडीलधारा म्हणजेच पॅटर्न लिस्टिक दृष्टिकोन संघराज्य व्यवस्थेत बसविणे अवघड आहे आपण मुख्य प्रतिपालक म्हणून राज्य ही जणू बालके आहेत असे यात अनुसूयत धरल्याचे दिसते घटनेत तसे अभिप्रेत नाहीये खुद्द पंतप्रधान सहकारी संघराज्य अशी शब्द योजना करतात आणि अर्थ मदत सुधारणांशी जोडावायची असेल तर काही सुधारणा रेटण्यात खुद्द केंद्र सरकारच अपयशी ठरते त्याचे काय कामगार ते बियाणे अशा विविध मुद्द्यांवरील सुधारणा केंद्रास करता आले नाहीत राज्यांनी सुधारणा करण्याची अपेक्षा करत असताना केंद्राच्या अपयशीचा हा प्रश्न याआधी अर्थमंत्र्यांनी खान खत आदी क्षेत्रांमध्ये घोषणा केली हे सर्व करोनाकालीन विशेष मदत योजनेचा भाग आहे परंतु यातील बहुतांश योजना याआधी विविध पातळ्यावर जाहीर झालेल्या आहेत विमानतळाचे खाजगीकरण वा खाजगी कंपन्यांच्या हाती विमानतळ विमानतळांचे दुरुस्तीसाठी केंद्रे वा खनिकर्म उद्योगात खाजगी कंपन्यांना प्रवेश असे निर्णय याआधी सुद्धा जाहीर झालेले आहेत खान खनिज उत्खनन व्यावसायिक पातळीवर करण्याचा धोरणात्मक निर्णय तर दोन वर्षापासून यंदाच्या जानेवारी महिन्यात खान आणि खाजगी क्षेत्रात याबाबत सरकारने काही निर्णय घेतले ते सर्व या नव्या करोनाकालीन म्हणजेच विशेष योजना समाविष्ट करण्यात आलेली आहेत जनतेस पुन्हा हा प्रयत्न आनंद यातून मिळावा असा विचार यामागे असणार करोनाकालीन करावस कारावास सदृश काळ संपुष्टात आणण्याचा मार्ग दिसत नसल्याने आपण या सुधारणावर समाधान मानावे हे बरे विद्यार्थी मित्रांनो एकंदरीत यावर आपण विचार करायला पाहिजे आजचा जो दुसरा लेख आहे हाताचे मतदार कोण याबद्दल आपण माहिती घेणार आहोत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्या टाळेबंदीत पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना जाहीर केली होती स्थलांतरित मजुरांची वन वन अवघ्या देशाने पाहिली हा घटक राजकीय पक्षांसाठी मतदार ठरतो हे खरे पण उद्योजक उच्चभ्रू मध्यमवर्गीय व नवमध्यमवर्गीय राजकीय दृष्ट्या महत्वाचे असतात आणि सत्तेच्या राजकारणात त्याची नाराजी अधिक प्रभावी ठरू शकते हे वास्तव आठवड्याभरातील घडामोळीमुळे पाहावयास मिळालेले आहे विविध समाज माध्यमांमधून जे स्थलांतरित मजूर आहे यां यांचा जो सध्या म्हणजे भूकबळी तसेच प्रवासादरम्यान अपघात वगैरे जे होत आहेत त्या आपल्याला बातम्या बघायला मिळतच आहेत या आपल्या म्हणजे काळजाला खूप मोठा धक्का देणाऱ्या बातम्या आहेत देश नव्या टाळेबंदीला समोर जाईल करोना असेल आणि कमी अधिक प्रमाणात टाळेबंदीही असेल लोकांच्या आंघोळणी पडेल पहिल्या दोन टाळेबंदीची खूप कटाक्षाने अंमलबजावणी केली गेली तिसऱ्या टाळेबंदीतही 
सगले थकले पोलिस वैद्यकीय सेवा आदि यंत्र लोक सहनशीलता व क्षमता दोनों का ही कड़ेलोट त्या सर्व वाताहत जाली ती मजूर को वाली नौता पन्नास अधिक दिवस राज्य सरकार ने तैंक लक्ष दिल पता मजूर की जवाबदारी घेने शक्य नसते जे वाखाला मिलत न से हाथ पैसा न से लोकान अपने गावी अपने घरी जाने की ओढ़ लगते एकंदरीत गेले दोन आठवे जे स्थलांतरित मजूर है तयपीट अवघा देश बगत है या निराधर मजूर रस्त्यावाटी के लिए शेकड़ो किलोमीटर की टंगड़े टोड़ मध्यम वर्ग ने ही पहली है या मध्यम वर्ग वाइट जरूर वाटे पी करोना की भीति है हा वर्ग आता थोड़ाफार घराबर पड़ू लगला है तसे के लिए नहीं तो नौकरी पर गदाई पजूर कड़े ना नौकरी है ना खाला अन्नधान्य है ना प्रवास कराला पैसे हैं पंप्रधान मोदी यानी पहले टाबंदी पंप्रधान गलीब कल्याण योजने की जी जाहिर होती गे आठवड्या एकंदरीत वीस लाख कोटी रुपया योजना की घोषणा के लिए तपशील केन्द्रीय अर्थमंत्री सीतारमन सलग पांच दिवस मधे दिला सीतारामन यांना प्रश्न विचारला गेला की योजना जाहीर केल्या जात आहेत मग त्याच्यासाठी पैसे कुठून आणणार आहेत त्या म्हणाल्या की अर्थसंकल्प जेम तेम तीन महिन्यापूर्वी फेब्रुवारीत जाहीर झाला आहे अर्थसंकल्प मंजूर झाला आहे आणि टाळेबंदी लागू झाली आहे म्हणजे यंदाच्या अर्थसंकल्पात जे होते त्याची अंमलबजावणी करता आली नाही ते गरिबांच्या नावे जाहीर झालेल्या योजनेंमधून केले जात आहे गरीबवार गरिबांवर केंद्र सरकार अतिरिक्त खर्च करत नाही तर तरतूद केली केलेली रक्कम तिजोरीत काढून दिली जात आहे हे पैसे कुठं गुंतवले जातील नवे कर्ज देण्यासाठी वापरले जातील तर मध्यम वर्गाचे पैसे त्यांच्या हातात राहतील अशी व्यवस्था केलेली आहे त्यामुळे केंद्राच्या तिजोरीवर जो आहे थोडा ताण पडेल पण सगळा खटाटोप मजुरांना कुठे स्थान मिळालेले आहे गरिबांच्या हातात म्हणजेच खात्यात थेट पैसा देण्याबाबतही प्रश्न विचारले गेले सीतारामन यांचे म्हणणे होते की सरकार ने जी पावली उचल लोक हाथ कुछ मार्ग ने पैसा दिला जाए वेगवेगे लोक विचार थेट हाथ पैसा देने पेक्षा पर मार्ग अवलंब कर अधिक योग्य वाटते कांग्रेस ने रघुराम राजन अभिजीत बैनर्जी लोकानपुे अपने मनने ऐरणी आन महीनभरा का होना केंद्राने शिदापत शिडावाटप पत्रिका नसलेल्या आठ कोटी मजुरांना मोफत अन्नधान्य देण्याची घोषणा केली त्यामुळे प्रश्न विचारला गेला की धान्याची कोठारे भरून वाहत असताना गरिबांना मोफत धान्य द्यायला इतका वेळ का लागला पण केंद्राकडे या प्रश्नाचे उत्तर नाही असाच प्रश्न आपण सुद्धा विचारायला पाहिजे विद्यार्थी मित्रांनो कारण याचं उत्तर केंद्राकडे नाही अन्यथा मोदींच्या मंत्रिमंडळातल्या कुठल्या ना कुठल्या मंत्र्यांनी भाजपाच्या नेत्याचे त्याचे संयुक्तिक उत्तर जरूर दिले असते सीतारामन यांनीही आपल्या पत्रकार परिषदेतील काही मुद्द्यांची उकल केलेली नाही आहे काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी शनिवारी प्रादेशिक भाषांमध्ये वृत्तवाहिन्यांच्या त्या त्या राज्यातील प्रतिनिधींशी संवाद साधला त्यांचे म्हणणे होते की शहरी भागांमध्ये न्याय योजनेसारखी कुठलीही योजना राबवा आणि ग्रामीण भागामध्ये मनेग्रा मनरेगाचे प्रमाण वाढवा लोकांच्या हातात पैसा देण्याची दुहेरी मार्ग अवलंबला पाहिजे केंद्र सरकारने दुसऱ्या मुद्द्यावर अधिक भर दिलेला आहे काही काळी मनरेगाकडे कुस्तिकपणे पहा बघणारे हे सरकार त्याच रोजगार हमी योजनेवर अधिकाधिक पैसे खर्च करत आहे दोन महिन्यांमध्ये दहा कोटी रुपये खर्च केले गेले आहे आता अतिरिक्त चाळीस कोटी खर्च केले जातील असे सीतारामन यांनी सांगितले आता शहराकडून शहरातून गावाकडे जात असलेल्या मजुरांनाही मनरेगामध्ये सहभागी करून घेतले जाणार आहे स्थलांतरित मजूर हे शहरी गरीब आहेत त्यांना तारण्यासाठी आता सरकारने स्वतःच्या खिशातून पैसे देणे आवश्यक आहे पण ते मात्र केंद्र सरकारने केलेले नाही काँग्रेसने शहरी गरिबांचा प्रश्न हाताळण्यासाठी वेगळा विचार करा असा केंद्राला सुचविले आहे अन्य राजकीय पक्षाने तेही केलेले नाही काँग्रेसचे अस्पष्ट का होईना निदान सूर उमटले तरी प्रादेशिक पक्षांनी तर मौनच धारण केलेले आहे स्थलांतरीचा प्रश्न स्थलांतरितांचा जो प्रश्न आहे तो कोणामुळे निर्माण झाला असे त्यांनी विचारलेले नाही हे स्थलांतरित विकसित राज्यातून आपल्या ज्या मूळ राज्यांमध्ये जात आहेत त्या राज्यांना ते ओझे वाटत आहेत मात्र या राज्यांना आता त्यांची संपूर्ण जबाबदारी घ्यावी लागेल 
त्यांना मनरेगामधून थोडे तरी काम द्यावे लागेल त्यांच्या पैशाची थोडी सोय करावी लागेल मजूर स्वतःच मूळ गावी येत असल्याने त्यांना नाकारता येत नाही त्यामुळे केंद्राकडे तक्रार करूनही फारसा फायदा होणार नाही हे जाणून घेणारे हे पक्ष गप्प बसलेले आहेत बिहारमध्ये नितीश कुमार यांची कोंडी झालेली आहे त्यांना भाजप विरोधात भूमिका घेता येत नाही भाजपाच्या जीवावर त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्री व्हायची त्यामुळे बहुतांश स्थलांतरित आता गावी निघून गेलेले आहेत त्यांचा मुद्दा पुढील दोन आठवड्यात विरूनही जाईल त्यांनी मागे सोडलेली विकसित राज्ये देखील आपापल्या पद्धतीने कोरोनाशी लढाई चालू ठेवतील स्थलांतरित मजूर हे कधीच त्यांचा मतदारसंघ नव्हते हे मजूर आपापल्या गावी पैसे पाठवितात तिथे जाऊन मतदान करतात मग त्यांची राजकीय काळजी करण्याचे निदान या विकसित राज्यांना गरज नाही उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल झारखंड मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगड या राज्यांना मजूर हा घटक राजकीय अडचणीचा ठरू शकतो भाजपासाठी उत्तराकडील राज्यही महत्वाचे असतात त्यामुळे हे मजूर मतदार म्हणून महत्वाचे आहेत पण त्याचबरोबर भाजपाला रोजंदरीवर काम करणाऱ्या मजुरांची नाराजी त्रासदायक ठरेल की उद्योजक उच्चभ्रू मध्यमवर्गीय नवमध्यमवर्गीयांची वक्रदृष्टी अधिक घातक ठरेल याचा विचार भाजपाने राजकीय पक्ष म्हणून केलेला असू शकतो गेल्या लोकसभा विधान निवडणुकीत उज्ज्वला वगैरे अनेक लोक उपयोगी योजनांचा प्रचार भाजपाने केला होता या योजनांच्या आशेने शहरात आणि गावांमध्ये गरिबांनी भाजपाला मते दिली करोनाच्या दोन महिन्याच्या काळातही भाजप याच योजनेचा प्रचार करताना दिसते सीतारामन यांच्या पत्रकार परिषदेतही याचा उल्लेख झालेला आहे बिहार पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेश या तीन राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत यांचा पुन्हा प्रचार करता येऊ शकतो आणि भाजपाला पुन्हा मते मिळू शकतात केंद्र सरकारसाठी आणि सत्ताधारी भाजपासाठी मतदार म्हणून मजूर हा हातचा आणि प्रभावी घटक नाही असे नव्हे त्यांच्यासाठी तो महत्वाचा असला तरीही त्याहूनही प्रभावी इतके घटक राज्य असू शकतात त्यांचे प्रत्यंतर शनिवारी सीतारामन यांच्या पत्रकार परिषदेत पाहावयास मिळाले आत्मनिर्भर भारत योजनेच्या चौथ्या आणि पाचव्या टप्प्यातील घोषणांमध्ये आर्थिक उदरीकरण संरचनात्मक सुधारणांसाठी आराखडा मांडला गेला आत्मनिर्भर होण्यासाठी दीर्घकालीन उपायाचा तो भाग आहे त्याची गरज होती आणि या सुधारणा मार्गी लावण्याचा केंद्र सरकारने प्रयत्न सुद्धा केलेला आहे विद्यार्थी मित्रांनो एक समाज समाज माध्यमातून तसेच विविध पत्र पेपरमधून आत्मनिर्भर इंडिया आणि यापूर्वी नरेंद्र मोदी यांनी मेक इन इंडिया ही योजना अंमलात आणलेली होती सुरू केलेली होती आणि आत्मनिर्भर भारत या योजनेमध्ये आता सध्या करोनाकालीन म्हणजे करोनाचा जो प्रादुर्भाव आहे या काळामध्ये या दोन योजनेमधील फरक काय आहे एकंदरीत विद्यार्थी मित्रांनो आत्मनिर्भर भारत याचाच अर्थ मेक इन इंडिया होतो आणि मेक इन इंडियाचाच अर्थ मराठीमध्ये आत्मनिर्भर भारत होतो म्हणजे एकंदरीत दोन्हीही योजना एकच आहेत पहिलीच योजना आपल्याला व्यवस्थित राबवता आलेली नाही तर दुसरी योजना आपण कधी राबविणार हा प्रश्न उपस्थित होतो एकंदरीत यावरून आत्मनिर्भर भारत योजना सुरू करण्याचा मोदींनी म्हणजे जाहीर केलेले आहे परंतु स्वतःच ते आत्मनिर्भर कोणतीही वस्तू वापरत नाहीत एकंदरीत कपडे वापरले म्हणजे जमत नाही तर ते मोबाईल सुद्धा दुसऱ्या कंपनीचा वापरतायत म्हणजे कॅलिफोर्नियाचा आयफोन सिक्स एस हे मोबाईल वापरतात वाटलं तर आपण गुगलवर सर्च करून पाहू शकता ते कोणता मोबाईल वापरतात म्हणजे लोकांना सांगायचं एक आणि स्वतः जर आपण अंमलात आणत नसल तर एकंदरीत याला उपयोग नाही पण तातडीच्या उपायांमध्ये त्यांचा समावेश होत नाही मग अल्पकालीन अत्यंत गरजेचे गरजेच्या मदतीचा भाग म्हणून त्या मांडण्यामागे केंद्र सरकारची काही कारणे असावेत काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत केंद्र सरकारला उद्देशून विदेशी पतमानकांची भीती आता बाळगू नका असे सुद्धा विधान केलेले आहे एकंदरीत हे विधान जे केलेले आहे ते बरोबर आहे मग आत्मनिर्भर व्हायचं आहे तर स्वत आणि सगळ्या व्यक्तीमध्ये आत्मनिर्भर व्हावे जेणेकरून आपल्या जो म्हणजे विविध क्षेत्रामध्ये जे प्रोडक्शन चालू सुरू करणार आहोत ते करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे केंद्र सरकारला मानकांची केंद्र सरकारला मानकांची चिंता असावी असे म्हणले जाते 
राजकोषीय तूट मर्यादित राहिली पाहिजे थेट विदेशी गुंतवणुकीत वाढ व्हायला हवी उद्यम सुलभता वाढणे ही अपेक्षित आहे त्यासाठी उद्योगांसाठी सुधारणा करणे ही आवश्यक आहे हे सगळे योग्य निर्णय केंद्र सरकारने घेतले आहेत त्याचे उद्योग क्षेत्रात स्वागत करेल आपापल्या परीने प्रतिसादही देईल पण या अर्थराजकारणात केंद्र सरकारने राजकारणाचा भागही साधलेला आहे हे तितकेच खरे आहे असे संपादकीय व्हिडिओ तसे स्पर्धा परीक्षांसाठी महत्वपूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी टार्गेट गवर्नमेंट जॉब या आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा बाजूला दिलेल्या बेलायकनला क्लिक करायला विसरू नका व्हिडिओला लाईक कमेंट शेअर करा